你找我来，到底什么事儿？想请你帮我个忙。你说。进去再说，好吗？好。这个就是客厅了，我用了你最喜欢的米色。后边有一个大院子，可以养一些花啊、草啊什么的。还可以养猪养牛吧？只要你愿意就可以。请坐吧，坐会儿。来。你怎么这么客气、啊？找我什么事儿？先喝点水。下班了，我送你回家。嗯嗯嗯嗯嗯嗯我自己有车，不用你送。那你送我回家，我没车。你这人怎么这样？我已经跟你说过了，我跟你不合适。有什么不合适的？咱俩哪儿哪儿都合适。你看，我是老师，你是厨师，咱俩都是师字辈的。我四十二，你三十九，啊，多合适啊！女大三抱金砖，男大三赛老虎。我警告你，站好了，能别动吗？喝了干红了。我现在开车走了，你不要骑车追我。你喝了酒更不能跟着我，对不对？不然你摔成什么样，我也不会管你。你要是不怕疼的话，走。走。就是想跟你聊一会儿天儿。我这么忙，你找我来聊天？算了吧，我还是……你听我说，你知道吗？这栋大房子就是我的梦想。从我大学毕业留在北京开始，我就一直梦想着想拥有一套像这样的大的房子。我甚至觉得这是我的终极理想。可是，一年一年的打工生活，让我渐渐有点绝望了。租地下室，跟别人合租，每天挤公交车或者是地铁上下班，每个月拿着微不足道的薪水，不知道什么时候才是个头。不是每一个女孩子。一开始就想靠男人生活的，他们也想靠自己的能力去拼搏、去努力、去挣钱，然后拥有自己最浪漫的爱情。可生活太现实了，真的要靠自己的话，不知道什么时候才能拥有像这样的一个家。当我得到这栋别墅之后，我以为。我已经完成了我的终极理想，可是后来发现我错了。我住在这栋大房子里，我不但没有感受到快乐，我相反的还觉得我非常的孤独，前所未有的孤独。也许是这栋大房子放大了我的孤独，我才真正的明白，我到底需要的是什么。是什么呢？一个家，而不是一个空房子。这个家里应该有丈夫，有孩子，一家三口幸幸福福、快快乐乐的生活，这才是一个家。否则，它就是一个水泥盒子，对吗？老公，我错了。我知道我做了一些无法挽回的错事，但我自从离开你之后，我
我才真正明白我最应该珍惜的是什么。也许一开始，我是为了目的才去接近你，圈住你，让你留在我身边。可是现在我真的发现，我已经离不开你了。真的，我已经爱上你了。老公，我请求你原谅我这一次，再给我一次机会，行吗？做的，对呀、啊，不相信吧？我以为你叫的外卖呢。我这几天都在厨师学校学习呢。来，快尝尝。哎，你先尝尝这个鱼，好不好吃？哎、嗯，怎么样？这还真有点意思。<笑>那你多吃点啊。哎。室里边怎么会摆着我们一家三口的照片呢、啊？我也想摆咱们两个人的合照，但是我发现咱们两个一张合照都没有，我甚至连你自己单人的照片都没有。嗯，老公啊，咱们以后多出去旅旅游，多拍点合照，好不好？姐姐，你，我是阿琴的男朋友，也就是未婚夫。阿琴出去了。伯母在吗？我想跟她聊两句，就两句。